Salve galera, beleza? Aqui é você no Japão, então passa o dedo no like aí e vem comigo. Ó. Ah, olha a coincidência, hein? Quem é antigo do canal aí reconhece alguma coisa nesse, nessa imagem da frente aí? Vamos ver quem que é o antigo do canal que vai reconhecer alguma coisa nesse vídeo. Super chat do Matheus, que é membro do canal já e tá gastando dinheiro com o canal. Obrigado, Matheus. Tamo junto, véi. Yudi, salve, salve. Você sabe dizer como faz para validar diploma superior no Japão e ainda vale a pena ser do Brasil? para o Japão, para buscar uma vida melhor, olha cara, eu não sei se é todo curso, tá, que pode ser validado aqui no Japão, mas o, o, o que pode ser feito é assim, você tem que ser japonês fluente, N1, né, você tem que ter o japonês nível 1, cara, fluente mesmo, e fazer pós-graduação, doutorado, esse tipo de coisa aqui no Japão, numa faculdade do Japão, aí eu acho que é possível validar seu diploma, entendeu? Mas, e aí? Fala, Mag Maglax Gamer. É o restaurante da Japinha mesmo, o, Magla o Maglax matou a charada. E esse negócio aqui é o Boteco Japonês, onde eu fiz um vídeo <coughs> tomando chopp, interagindo com o Japa e levantando a Japinha no músculo, no braço. Pois é, Mauri, a... eu tô no Wi-Fi, cara. Eu tô no Wi-Fi móvel e mesmo assim a qualidade da, da imagem não tá boa, cara. É, o Nejain também acertou, é o boteco da, da doidinha. Marcos Cetim, e aí, Marcos? Beleza, mano? Tem alguma cerveja comum no Brasil aí? Como assim, velho? Cerveja do Brasil aqui no Japão, nos mercados japoneses não vende. A única coisa do Brasil que vende nas lojas japonesas é o Guaraná Antártica, velho. Eu não sei por que caramba, que macumba que, que a Antártica fez eles cons conseguiram introduzir no mercado japonês o Guaraná Antártica, é a única coisa. E nos mercados brasileiros, sim, você encontra é, cerveja Brahma, Skol, mas nem tá vindo mais, hein? Eles pararam de trazer porque brasileiro não toma, cara. Brasileiro tem tanta cerveja boa aqui no Japão. Tanta cerveja boa, velho. Magla Maglax Gamer, além de membro também, tá pagando super chat aí. Salve, Ud. Faz o melhor pra você. Nós do canal vamos entrar aqui qualquer que seja a sua escolha. Orgulho às vezes só atrapalha. Não é orgulho não, irmão. Não é orgulho. Relaxa que não é orgulho, cara. Uma coisa que eu, que eu não tenho é isso, tá ligado? É, é vontade. É diferente, cara. Eu, eu tirei a carteira de carreta. Pra deixar guardada, pra voltar pro caminhão, cara. Mas não tô achando um trampo de caminhão, de carreta, que pague bem, entendeu? Que seja um trampo bom. Mas é por questão de, de necessidade mesmo, não ficar gastando dinheiro que tá guardado, eu vou acabar voltando pro caminhão. Mas não é minha vontade, entendeu? Eu quero pegar uma experiência na carreta, mas não é questão de orgulho não, velho. Fala brabuleta. Brabuleta, é, eu tenho visto você, nem não tem dole, não tem dole, velho. Tenho visto, visto você nos últimos vídeos, comentando, obrigado, viu? Deve ser é, seguidor novo aí, seja bem-vindo. Isaac da Rebeca, e aí? Talvez seja bom voltar o caminhão por enquanto. É, talvez então, talvez eu faça isso essa semana. Bruno Yuri Yukisada Pereira, você viu o grupo do Japão na Copa do Mundo? Não vi não, mano. Não acompanha futebol aqui no, 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 no canal, principalmente. A gente não, não fala sobre futebol, é, esporte, política e religião, né? Mas não vi não, mano. Ah, você apagou a mensagem, ô Matheus Carvalho. Por isso que sumiu, agora que eu vi aqui. Fala, Fidalgo. Beleza, mano? Luciano Gomes. E aí, mano? A tubaína funada tem aqui no Japão, mas nos mercados brasileiros. E a tubaína funada é de Presidente Prudente, irmão, da cidade que eu nasci. Da cidade que eu fui criado. Elisa Mellin. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Wagner Freire. Quanto custa pra tirar a habilitação aí no Japão? Ô, Wagner, tem um playlist, cara, só de CNH no Japão, cara. De caminhão, de moto... Entendeu? Mas aí depende, cara. Habilitação do quê? Matheus Carvalho, ah, você apagou pra, pra mandar no superchat. Você é brabo, hein? Os vlogs da, formigana, da Formigona vão voltar. Saudades em acompanhar. E as tretas com os PMs na praia também. Credo, mano. 
Então, a moto tá na casa de um camarada meu que é mecânico, né? Ele levou a moto a semana retrasada. E ele, ele vai mexer com o tempo, porque ele tá meio sem tempo, né? Vai fazer a revisãozinha nela com... Mas eu acho, acredito eu que até no máximo maio, até o mês que vem aí, a formigona vai tá... Tá rodando, hein? Fala, Maicon Plácido, salve, de acabei de chegar na live. Seja bem-vindo à live aí, Manão. Carbon Fiber, meu trabalho... Meu tio trabalhou na funada. Olha aí. Fábio... Yashimura, e aí, bom dia, mano, tranquilão? CNH de moto e carro, e no seu caso, caminhão. É, então, mano, eu tirei todas as habilitações que tem aqui no Japão, né? Então, tirei a de carro, depois tirei a de moto, depois tirei a de caminhão de grande porte, depois tirei a de carreta. Total de habilitação, cara, que eu gastei aqui no Japão, eu devo ter gasto mais ou menos 5 mil dólares, 20 e poucos mil reais de habilitação. Não é barato tirar habilitação no Japão, tá? É caro. É, tá uma chuvinha bem... Com cara de cama, né, velho? Então entra numa firma que também tem serviço de caminhão e deixa claro no serviço que tem carteira de carreta. E quando aparecer a oportunidade, você migra. Ah, mano, não sei se compensa. Geralmente é complicado. Marcondes de Borba, você tá sumidão do canal, né, meu irmão? Like número 128. Sucesso, Yudi. Gilson. E aí, Gilson? Tamo junto, irmão. Fala, Alex Curatani. Tranquilo, meu irmão. Japão 979. Aê, brabo. E o dia aí, como funciona o transporte de produtos perigosos no Japão? Tem que fazer algum curso, como aqui no Brasil? Eu não sei o nome, aí chama MOP. Aqui no Japão, é carga perigosa, né? principalmente inflamável. Você tem que tirar uma licença no bombeiro, você tem que fazer um curso no bombeiro, tá ok? Então, é muito difícil, eu nunca vi nenhum estrangeiro dirigindo carreta tanque de combustível, né? Tem vontade de voltar a morar no Brasil? Tenho sim, Jonathan. Edvan Batista, conseguiu assistir, ah, conseguiu assistir ao vivo? Seja bem-vindo à live aí, mano, falei seu nome, olha aí, olha aí, deu sorte. Chiguel, tem que ir nas configurações e ajustar a qualidade da imagem, o que, no meu tablet ou na live, do, no, no, no celular? No celular tá Full HD, mano, tá em 4K. É que eu tô assistindo pelo tablet, galera, ó, tô lendo comentário pelo tablet. Fala, Beto Sato, tranquilo, mano, Chiguel. Você tem nome de japonês, mas pelo jeito você nunca veio pro Japão, né, mano? Você tá numa espécie de subúrbio no Japão? Cara, como é que eu vou te explicar? Não tô no subúrbio, eu tô no interior, cara. Subúrbio é interior? Então eu tô no, eu tô no subúrbio. Tá, eu li antes, então eu vou mandar o um salve, tá, Alexandre? Alexandre Augusto, fala aí, de minha mãe tá assistindo, manda um salve pra ela. Suzana Maria Ferreira. Oi, dona Suzana, tudo bom? Pra... Tudo bom? Um beijão pra senhora, tá? A mãe do Alexandre Augusto aí. Mas esse negócio de mandar salve pra mãe e pra tia, eu não mando mais não, que o pessoal fica me trollando, viu, dona Suzana? Eu mandei um, um tal de salve pra uma tal de Elma esses dias aí, ó, e pegou mal a tia do cara. A tia do cara era trolladora. Fala, vaca normal. Tranquilo? Será que um rolê... Hã? Que rola um vídeo de... No começo de Japão, expectativa e realidade hoje? Eu acho que tem no canal já, hein, mano? E não mudou muito, não. É atemporal o vídeo. Maglax Gamer, aqui o PC está disponível em até 720, mas tá em 720 então? Fábio, Zakaia no Brasil é outra nota, é, é uma nota, ah, é uma nota. Ah, esses, tem esses Zakaia assim em japonês no Brasil, mano? Patrício Hirakawa, bravo, e aí, mano? Pessoal, deem like, que ajuda na divulgação do canal, isso foi o Patrício que pediu, hein? Eu vou dar like aqui também, ó, pelo tablet. Eu fui o like 163, brabuleta. Eu... Eu ri com suas risadas, tio. Quem que é você, mano? Brabuleta, tá me chamando de tio, velho. DK Norubi. Bom dia, mostra o Shimamura por dentro. Tem vídeo no canal, hein, mano? Shimamura, pra quem não sabe, é aquela loja vermelha, a cor de rosa ali do, do lado direito ali. É tipo, é o shopping dos brasileiros no Japão. Vende umas roupas de marca, só que tipo, acho que... É... Cópia, tá ligado? Mas cópia boa. Acho que vende original também. Mas é barato, tá ligado? As roupas nesse lugar aí. Eu acho que eu tô vestido de Shimamura, na verdade, hein, mano? <risos> eu tô vestido de Shimamura, hein, ó. Eu tô vestido moletomzão da hora aqui, pá. A camiseta é da Hermo, A camiseta não é do Shimamura, não, mas o moletom que eu... Nossa, tá sujo meu moletom, cara. Derrubei café. Que porcão. Eu tô vestido de Shimamura. 
Eu tô vestido de Shimamura. Moletom, a calça de moletom e a blusa de moletom é Shimamura. Shima Shopping. E tem um vídeo no canal aí, parça. Tô mostrando o Shimamura por dentro. Periferia no bom sentido. Periférico. Entendi. Ah, mas não. Aqui eu tô mais ou menos meio que no centro da cidade, tá ligado? É uma cidade do interior. Porém, eu tô meio que no centro. Olha o movimento que tá. Tá maluco, velho. Rudinei Manuel. E aí, você tá bom ou não? O Chigueu apagou a mensagem bem na hora que eu tava lendo, hein, Chigueu? Não, tá ruim de arrumar emprego mesmo, velho. Tão pagando pouco. Por que que apaga a mensagem, velho? Vai mandar no superchat também? É... No Japão, como é que é? Não é do Lojão Oba-Oba? Não é do meu tempo esse Lojão Oba-Oba, não. Shimamura é vida. <risos> Beto Sato. Nasti. Que horas são aí no Japão? Agora é meia-noite, só que aqui nunca fica escuro. No Japão tem um esquema, cara, que aqui nunca fica escuro, porque a terra é plana. <risos> a pessoa nunca mais vai querer me seguir, vai falar, que cara otário. <risos> Mas eu não aguento mais vocês perguntando que horas são no Japão pra mim, velho. <risos> ah, é? O Rodela tá ao vivo também? Aí ah, eu perco, né? O Rodela viu que eu tava ao vivo e foi fazer live, aquele vagabundo. Aí eu perco pro Rodela, né? Não tem jeito. Aí não dá, né? É a mesma coisa que competir com o Fantástico. Que horas são? 5h60. <risos> Bendito sabor. Cadê a moto? Tá chovendo, velho. E a moto tá na casa de um camarada meu. A moto tá na casa de um camarada meu. Boa noite no Brasil. Bom dia no Japão. E eu não sei ler seu nome, mano. Iar HTH, sei lá, velho, como é que lê seu nome, difícil. Vilma César, curiosidade, em quem você votaria? Não, não votaria pra ninguém, votaria pra mim. Nesse canal aqui, se você é nova no canal, Vilma, a gente não discute política, esporte e religião. Aqui é Japão, entendeu? Não tem nada a ver com política do Brasil. A gente é neutro, a gente é imparcial, eu sou imparcial aqui, entendeu? Não quero esse tipo de discussão no canal. E vocês brasileiros, vocês são muito briguentos com o negócio de política, esporte e religião. E eu não quero esse tipo de bafafá nos comentários, entende? Danilo Júnior. E aí, Danilão? Ó, o Danilo Júnior é famoso, hein, irmão? Saudade do C, cara. Você sumiu, não me segue mais nem no Facebook. O Danilo Júnior, no comecinho do canal, que ano que foi, Danilo Júnior? 2016? 2016, mais ou menos. Ele é brasileiro puro, veio turistar no Japão e me conheceu, fez questão de me conhecer. Fiquei muito feliz. Ninguém nem conhecia o Yuji ainda, o canal devia ter 5 mil inscritos na época. E o Danilo Júnior veio pro Japão e fez questão de conhecer o Yuji, mano. Um abraço pra você, meu irmão. 2016, ó. Sete anos atrás, mais ou menos. Veio passear no Japão, cara, e fez questão de me conhecer. Fiquei muito feliz, viu, Danilo? Saudade de você, meu irmão. Não some, cara. Continua assistindo os vídeos do canal aí. Ui, a maior chuva na tela da, da live aí, mano. Tem que deixar o limpador de para-brisa ligado, velho. Nasti. Eu sempre me perguntei porque muitos japoneses costumam usar carros muito quadriculares, retangulares. Sabe responder essa pergunta aí, Yud? O teu carro é quadrado? O meu carro tem no Brasil, tá? É uma Nissan Outlander. Ela é tipo uma SUV. É tipo a Mitsubishi L200, só que SUV. Meu carro tem no Brasil. Mas a questão do, do, do japonês preferir o carrinho compacto é porque muitos desses japoneses moram em algum tipo de residência ou apartamento que o estacionamento é pequeno. Você está me entendendo? Então, por questão de espaço, tem bastante carro compacto no Japão. Patrício Bravo, comprei um Arai e estou fazendo umas aulas de moto. Depois marcaram um rolê yield no Nihon. Você está aqui no Japão, mano? Você me seguia desde o Brasil, né? Você tá no Japão, eu não sabia, não. 